வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இல்லை நமக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் சாட் சாப்பிட்லாம் சொல்லிட்டு போனோன்னா முதல்ல நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறதே பானிபூரிங்கிறது தான் அந்த பானிபூரியை நம்ம ஆற்றுலேயே ரொம்ப ஜோராக பண்ணி நல்லா அது வாட்டர்லாம் நம்ம சேஃபான வாட்டராக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வச்சு அந்த பானி பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணி ஹாப்பியாக நிறைய சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் பூரியும் பண்ணுறேன் அந்த பானி ஸ்வீட் சட்னி எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தேன்னா தான் இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து ஸ்வீட் சட்னிக்கு நான் கொதிக்க விட்டுடுறேன் ஏன்னா அதை ஆறின அப்புறம் தான் அதை அரைக்க முடியும் அதனால இன்னும் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் கிட்ட தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து பேர்ச்சு மழை நான் இந்த மாதிரி கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்படி இருக்கும் இதை எடுத்துட்டு இதில் போட்டுருங்க இவ்வளோ பெருசு ஒரு சின்ன எலும்பிச்சம்பழம் ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பழம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க அண்ட் வெல்லம் இது ஒரு ஹாஃப் கப் வெல்லம் இது நல்லா கொதித்து பச்சை வாசனைலாம் போகணும் அந்த புளியோட வாசனைலாம் அது வரைக்கும் இது மெதுவாக கொதிச்சுன்னு இருக்கட்டும் பாக்கியெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இது இப்போ சின்னதாக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கார சட்னிக்கு வேணுங்கிறது அரைச்சி நடத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் த்ரோட் ஏதோ மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அளவுக்கு மிளகா போட்டிருக்கோம் ஒரு சின்ன ஒன் இன்ச் பீஸ்க்கு இஞ்சி போட்டிருக்கோம் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் புதினா ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் கொத்தமல்லி இதில் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா சாட் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போடலாம் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு பழம் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சுட்டேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் இப்போ பானி பூரிக்கு வேணுங்கிற இது ரெடி பண்ணலாம் ஹாஃப் கப் இது ரவா ஹாஃப் கப் மைதா ஒரு ஹாஃப் கப் மைதா எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவா குவாட்டர் கப்பாவது போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பூரி நல்லா நல்லா உப்பி உப்பி கிறிஸ்பாக வரும் அது இல்லைன்னா அவ்வளோ தூரம் இதுவாக வராது இல்லைன்னா கோதுமை மாவு வேணால் போட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவு போட்டேன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் தின்னாக வராது அவ்வளோதான் இது குவாட்டர் டீஸ்பூன் சோடா உப்பு சின்ன கொஞ்சமாக உப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இதெல்லாம் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பட் சாப்பிட்றதே ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிறச்சே பூரி பண்ணி எடுத்து ஏதாவது டப்பாவில் போட்டு நல்ல கவரில் போட்டு டப்பாக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஸ்வீட் சட்னி கார சட்னிலாம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கோம் தேர்ட் டே எல்லாத்தையுமா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது நன்னா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ ஹாஃப் அன் ஹவர் இது அப்படியே ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் ஊறட்டும் பாக்கி இருக்கிறது எல்லாமும் ரெடி பண்ணிட்டு பூரி இடுறதுக்கு பார்க்கலாம் அது பூரி மாவு கொஞ்சம் நாய் ஊறட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே அந்த பூரிக்குள்ளே ஒரு ஃபில்லிங் வைப்போம் இல்லையா அது நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதனால் கேட்டேன்னா வேக வச்ச பொட்டிட்டோ 
இதெல்லாம் உங்களுடைய சௌகரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் சில பேர் நான் இப்போ பச்சை பயிர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் வேக வச்சு சில பேர் இதிலே கருப்பு கொண்ட கடலை போடுவா அதெல்லாம் உங்களுடைய சௌகரியம் உங்களுக்கு கடலை பிடிக்கணும் கடலை போட்டுக்கோங்க பயிரை பிடிக்கணும் பயிரை போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் உங்கள் சௌகரியம் நான் இப்போ பொட்டேட்டோ இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் பயர் தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சாட் மசாலா காரப்பொடி கொஞ்சம் குழந்தைகள்லாம் இருக்காருன்னா பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சட்னியில் அந்த பானி வேறு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் இந்த இப்போ கொதிக்கிற இந்த ஸ்வீட் சட்னி இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் கொஞ்சமாக காரப்பொடி போடணும் நான் பார்த்தேன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போடுறேன் பச்சை வாசனை போகணும் அதுக்கொசரம் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இந்த பொட்டேட்டோலாம் கொஞ்சம் நெசுக்கி விட்டா மாதிரி நீங்கள் கலந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெடி ஆயிடுது பூரிக்குள்ளே பண்ண வேண்டிய ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெதுவாக பூரி இடலாம் இது பாட்டுக்கு கொதிச்சுட்டுக்கிட்டோம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இது கொதிக்கணும் நம்ம பெசைஞ்ச மாவு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம திருப்பி கையால் எடுத்து நல்லா அழுத்தி பெசையணும் சுட்டு சொ எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இங்கே கை அழுந்தி பெசையிடல தான் அது நல்ல ஒரு எலாஸ்டிக் தன்மை வரும் அதில் இது பெசைஞ்ச மாவு இது பெசையாத மாவு இது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதா இது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக ஆகிடும் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பெசைஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாகும் இது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்காது ஸோ ஒரு ஹாஃபை உள்ளே வச்சுக்கலாம் எப்பயுமே ஈர துணியால் மூடி மூடி வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு அரைச்சி எடுத்துன்னு வரலாம் பார்த்தீங்களா ஸ்வீட் சட்னி அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் கார சட்னியும் அரைச்சாச்சு ஸோ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது பூரியும் இந்த மாதிரி ஒரு வெட் கிளாத்துக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஒரு எட்டு இட்டிருக்கேன் இன்னும் எப்படி இடணும்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பட் அது காயக்கூடாது இட்டது ஈரமாகவே இருந்தால் தான் அழகாக உப்பி உப்பி வரும் அது எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ மெல்லிசாக வேணுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கட்டராக கட் பண்ணலாம் எடுத்துருங்கோ பூரி ரெடி எவ்வளோ தின்னாக இருக்கு பாருங்கோ இது இந்த வெட் கிளாத்துக்குள்ளே வைக்கலாம் நான் இப்படி பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஒரே பெரிய சப்பாத்தியாக இட்டு இந்த மாதிரி வரிசையாக கட் பண்ணுறேன்னாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க டேபிள் மேலே என்னால் அவ்வளோ பெருசு மெல்லிசாகிட முடியாது கவுண்டர் டாப்னால் அழகாக இடலாம் நம்ம எண்ணெய் நல்லா காயணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு பொரிக்கலாம் இது தெரியாதா உங்களுக்கு நான் 
நல்ல பூரி அழகாக உப்பி உப்பி வந்துட்டு பாருங்கள் சிலது இந்த மாதிரி ஆகிடும் அதை வந்து நீங்கள் பேல் பூரிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இது ஆயிரம் பார்த்தீங்கன்னா இது கிறிஸ்பாக இருக்கும் ஆனால் அது சப்பையாக இருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பேல் பூரிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பானிபூரியும் நம்ம எட்டு எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்கலாம் இது பூரி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்களா இப்படி சத்தம் கேட்கறது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கரை 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 கரைன்னு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் இந்த பூரியை வந்து நல்லா பண்ணி முன்னாடியே டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்றைக்கி டைம் இருக்கோ அன்றைக்கி அடுத்த நாளைக்கு சட்னி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேர்ட் டே இந்த பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா அழகாக உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டே எல்லோரும் பண்ணி சாப்பிட்ருலாம் இப்போ இது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்றது பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த சட்னி க்ரீன் சட்னி என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ பானி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இதை டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் கல்கட்டாலெலாம் போனேன்னா இந்த கோல்கப்பா அப்படிங்கிறது தான் இருப்பா இந்த கோல்கப்பாவுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த பானி வந்து கோல்டு வாட்டரில் கலந்து வச்சுருப்பான் பானையில் இந்த உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுற இந்த பொட்டேட்டோ இது இருக்குல்ல அது ஹாட்டாக இருக்கும் இதை ஹாட்டாக இருக்கிறத அந்த பானிப்பொறிக்குள்ளே போட்டு கோல்டாக இந்த வாட்டரை விட்டானா சாப்பிட்றதே ஹாட் அண்ட் கோல்ட் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது கல்கட்டாலேயே பெரிய இது வந்து இந்த கோல்கப்பா தான் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுத்து இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது எவ்வளோ பானி வேணுமோ பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எலுமிச்சை மழை வேணும்னா நீங்கள் எலுமிச்சை மழை புரிஞ்சுக்கலாம் இது சரியாக இருக்குது ஸ்வீட் சட்னி ரெடி இப்போ எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மேலே உடச்சிக்கோங்க இந்த ஃபில்லிங்கை ஃபுல்லாக போடுங்க இந்த பயரெல்லாம் குழந்தைகள் எப்படி சாப்பிட வைக்கிறதுன்னு எல்லோரும் யோசிப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா அதுகளுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறது நிறையா அதில் நம்ம கேர் எடுத்து பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ரெடி எல்லோரும் சொல்லுறது தெரியுது இதெல்லாம் யார் மாமி இருக்குது இவ்வளோ நாளையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பசஞ்சு சிசு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்கள் ஒரு தடவை ஆனால் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் இல்லையா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி அழகாக ஃபில் பண்ணி பண்ணி தருவேன் எனக்குன்னு வரைச்சி தட்டில் மொத்தமாக எல்லா பூரியும் போட்டுட்டு அது பாஜி தள்ள போட்டுட்டு ஸ்வீட் சட்னி போட்டு இந்த தண்ணி விட்டு பிரசஞ்சு சா சாப்பிட்டுடுவேன் எனக்கு பொறுமையே இருக்காது பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு பிடிக்கும் அது மாதிரி இருந்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இதை எடுத்து இதுக்குள்ளே அப்படியே டிப் பண்ணி அப்படியே சாப்பிடுங்க நான் இப்போ டிப் பண்ணேன்னா இது வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால சொல்கிறேன் இதை இப்படியே நீங்கள் சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் கட்டுரையில் வாட்டர் கொடுத்துருங்க யார் சாப்பிட்றாலும் அவள் அதுக்குள்ளே டிப் பண்ணி எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா நன்னா இருக்கும் இந்த பானிபூரியோட இது உங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சொன்னது உங்கள் எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் நிச்சயமாக அதை சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை ஆனால் எல்லோரும் பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் அது குழந்தைகள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வா எல்லோரும் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்